感谢木子木东的一件啤酒，非常感谢，还有以下粉丝的赞赏，非常感谢。好看这个人开的房间啊，月球钱多多一 v 三， 1V3, 既然是一 v 三呢，我们进来玩一下，对吧？结果一进来呢，发现这个房主啊，他不玩这个一一打三的一的位置啊，他玩三的位置，我们就只能玩这个位置，对吧？那么就是我们一打三啊，然后看看这个地图，你看钱多多，对吧？很多很多的彩色矿，我这个位置呢，一打三呢、啊，送了我很多基地车啊，但是这个基地车。送呢没什么意义，为什么呢？因为这个不差钱，对吧？而且这个地图啊，我看了一下那个介绍啊，他说呢，我这个位置虽然一个人，他们三个人，但是我这里呢开局送了两百万，对吧？你看这个钱疯狂的往上面涨，我一看送了两百万呢，我干脆我就不造牛了，直接先造防空车打对手。他们那个地方呢，每个人也送了啊，每个人也送了五十万。其实他们呢开局也没必要造牛啊，因为这个地图。太有钱了，太有钱了，对吧？这么多彩色矿，而且开局送了两百万，他们送了五十万，你看，他们还在造牛，还在造牛呢，我们就直接造防空车，准备过去打快攻啊！哦，这个防空车呢，走得快，而且防空车拆建筑比较快。如果造那个飞熊坦克呢，没有防空车好，对吧？我防空车直接冲过来，你看这个小黄，小黄还在家里出牛车，哎，还在家里出牛车，就把他重工先干掉。干掉重工以后，然后拐过来干他的兵营，他没有重工呢，只能造兵。哎，这个时候你守不住了，对吧？然后我们所有的坦克打他的基地，自杀性的袭击啊，把他基地给他换了，哎，换了基地就没了，对吧？然后这个小狼过来救他，救他也没用，他现在什么都造不了了，重工没了，基地没了，对吧？然后把他打完就直接退回来了。所以说这个地图啊，我觉得如果都会玩的话，我感觉这个我这个位置呢还是有一点劣势啊。虽然我送了两百万，他们送了五十万，但是大家都不不差钱呢、啊。然后这个小黄被我整死了以后呢，他就打字对吧？他说这样玩有意思吗？那个打游戏就是这样啊，你觉得没有意思，我肯定觉得有意思对吧？我我要是没意思，那你就有意思了。然后开局把他带走了以后，他很生气啊。一直在上面打字，所以说这个地图啊，我觉得呢，我这个位置还是处于劣势啊，但是不能拖，拖下去拖到后期，等一下他们三个人都造了很多坦克压在我家门口，那我就没得玩了，对吧？把他带走了以后呢，然后我们赶快到下面去打这个粉色，粉色，但是这个核电厂被给中了啊，核电厂比较硬，打不爆。打不爆就打基地，哎，把他基地干掉。然后他一看我打基地，他赶快造基地，你看到没有？所以说打他的话呢，也打不死啊，打不死我们又到上面去打那个小蓝。现在钱比较多，这个地图基本上花不完的钱，对吧？然后我们就直接造造光临坦克。他们也是一样，他们开局每人送了五十万，基本上的钱呢也花不完。五十万呢可以造很多坦克，对吧？然后我们飞行面直接冲到这个小蓝家里来。哎，把小蓝的基地给他干掉，干掉基地以后呢，他还能造对吧？他有维修厂，有重工，再把他重工干掉，这样你也造不了了啊！他现在就只能造飞行兵了。然后我们所有的坦克呢，走过来准备打这个粉色。所以说这个地图呢，一五一三，肯定是不能跟他们慢慢耗啊，耗下去。不差钱，三个人出坦克，你肯定整不过。所以说，我们必须要打快攻，对吧？仗着手上有两百万，他们每个人有五十万。如果开局不出牛，跟我一样直接出坦克防守，也是能守得住的啊。然后小黄就跟我打字了，他说：“这么快就打，你还玩什么一号位置？”这个打游戏，你又没跟我说，对吧？你又没跟我说半个小时以后打，而且这个地图呢也不是防守地图啊，这个地图呢就是一 v 三，对吧？你管我用什么战术、啊？然后他被我整死了以后，他就很生很生气，他一直说你这么快就打，有什么意思？那等下到后面我被你们包围起来了，你当然觉得有意思，对不对？然后我们直接冲过来，现在小蓝呢没有基地了，没有重工了，他只有这几个坦克。把他这几个光临坦克呢，先给他解决掉。哎，解决掉以后呢，然后我们所有的光临压到这个粉色家里啊。我们有双基地的，就造光临坦克加飞行兵就行了。然后这个小黄又打字，他说这个是防守地图呀。这个其实也不叫防守地图啊，这个地图名字呢叫月球钱多多一打三，对吧
，又不是防守地图。再说了，就算是防守地图，你也不能限制我怎么打呀，只是你自己不会防守而已。你看我出坦克，你也肯定要出坦克，对吧？然后他又说，你这样打赢了有意思吗？所以说打游戏啊。我最讨厌这种限制别人的打法了，你管人家用什么招啊，对吧？能打赢了就行了呀。如果你觉得这样打没有意思，你开局你就要跟我说，对吧？你就说半个小时以后再打，或者十分钟以后再打，对吧？你要提前说，提前说又没说，而且这个地图呢，你你限制我的打法就没意思了。然后，然后那个小兰被我整死了以后，打了一个子再来，这个地图呢，说真的，玩起来呢。时间比较长，有些粉丝经常会说什么时候玩下钱多多？钱多多这个地图呢，我看那个有些主播呀特别喜欢玩这个地图啊，而且有些主播玩这个地图的播放量还挺高的，直播的时候玩这个看的人也挺多的。我经常在群里面呢跟其他的 UP 主聊天，经常会说，为什么别人打这个钱多多的对吧？这么多人喜欢看，我觉得这个地图呢没什么技术含量。而且这个地图呢，打起来呢，时间特别特别长嘛，特别特别长的，所以说我就不太想玩这个地图。所以说我一般打这个地图啊，就是快攻，三下五除二打完就算了，对吧？这个地图你看就是无限的招，而且这个开局两百万，我现在还有一百七十万，才花了二十来万，对吧？他们估计也有三十多万啊，所以说他们没必要造你了。这个地图就是开局疯狂造坦克。然后现在就剩下粉色一个了，对吧？上面两个人已经被我带走了。我们把光临坦克全部集中。这个光临坦克啊，一旦成群，相当相当厉害啊。但是我的光临呢，数量不够，好像还没有他的天齐多，对吧？但是我等不了了，这个地图打下去时间太长了，是吧？我们就肯定要打快一点。然后疯狂的多造一点重工，这样呢出坦克速度就比较快了啊！再疯狂的造飞行，他也不杀钱，他这个数据呢全部造这个天齐坦克，这个天齐坦克呀一旦近身了，我的光临就打不赢他。但是我们有飞行兵啊，飞行兵呢这个天齐可可以防空，但是他不能对天对地同时攻击。我们就飞前面打他的天齐，他的天齐去防空了，看到没有？去防空了，他就不会打我的光临了。哎，我有天，有这个飞前面跟光临配合，然后他冲过来了，你看，冲过来了以后呢，我们不要动，等这个飞前面输出，看到没有？他就打不赢了。但是他是主战场，他补给的比较快，你看到没有？而且这个地图啊，造建筑也快，造飞前兵也快，你看到没有？造什么都快，造坦克也快，一秒钟造一个。他被我吃掉了一波天齐了，但是他补给的快，你看瞬间家里又造了这么多，我这个数量没他多，然后感觉有可能打不赢了。你看他一旦靠近我，我就打不赢，所以说飞行兵只能顶在头顶上。可以先把他的天齐吃掉，天齐吃掉了，你看好像没打赢对吧？他没有打赢，然后我们拐下来打他的重工，然后这个粉丝呢也骂我 ，S B 玩意，然后直接受不了投降。我不知道这些人为什么骂我对吧？那肯定是他打输了，不开心，对吧？他要是开心了，那我就不开心了，对不对？然后再给大家带来一个小快递啊，这一局小快递呢，我们在中间这个位置，中间这个位置呢不太好，对吧？但是我们是苏军啊，苏军可以延伸过来，直接两个兵营照着淡蓝色家里来，然后呢出一个肉人把家里的油田占了，再出一点兵啊，不着急出肉人抢他。先造一点兵，造一点地堡，对吧？先把他的地堡守住，哎，守住了以后再干掉他的兵营，然后我们再出一个肉人，他甩了一个地堡，我直接来一个吉祥三宝，然后出肉人偷基地，把他基地偷了，在地堡干掉兵营，这样淡蓝色就守不住了啊。矿场呢就放在他家，不要放在中间，放在中间不太好。然后呢，这个时候你们看小绿，小绿直接把地堡造过来打我的矿场，对吧？这你们看到了，是他先动的手，那我们直接甩两个地堡，哎，甩两个地堡，然后修下地堡，再甩一个。他一直跟我拼地堡，你看，一直跟我拼地堡的话呢，但是他的地堡没有修，拼不赢。现在我们出了很多地堡啊，这个经济呢比较卡钱。然后出一个，出一个头，对吧？准备去偷一下下面的小黄。这个小黄啊，你看他光顾着去抢陈猫猫家里的油田，自己家里的油田都没有占，然后我们直接拐过来把小黄的油田给他占了。哎，我先进去，他再进去，他拿的是二手货，对吧？然后这个小绿呢，你看开局拼地堡打我矿场没打下来，他又想偷我这个小绿。这个小绿先整的我，我们先小本本给他记起来，他想偷我中间。
但是中间有个兵营挡住了，他过不来。这边有个小兵，哎呦，小兵发展的比较好啊。然后那个紫色的，你看，那个紫色的被别人整死了，然后他又疯狂打字，疯狂骂人家，对吧？<笑>我感觉玩红警的玩家呀，戾气都比较重啊，动不动就骂人家，没必要对吧？打个游戏啊，赢了就赢了，输了就输了，输了大不了就下一盘嘛，多大点事、啊？然后呢，我们再出个肉人啊，出个肉人准备到下面偷小红的油田，你看小红现在有三块地盘，然后他来抢这个油田了对吧？他抢这个油田，我们过来拿二手油田，哎，把他二手油田拿了，然后我们再出一个矿场。现在这个小红发展的比较好，但是这个小绿呢？你看这小绿一直对我虎视眈眈。这个小红在你旁边的邻居都发展的那么好，你不去整小红，你为什么老盯着我呢？然后这边下面还有个小黄啊，小黄开局我偷了他的油田，他有可能会记恨我，出了一个空子步，有可能想造电线杆，对吧？我直接把你地堡干掉，然后坦克冲过来压掉肉人。上面的小绿不敢动啊，因为那个红色在牵制他。然后我们直接打电厂，哎，把他电厂一打，他出了电线杆也没用。我们东联兵过来了，对吧？然后打掉电线杆，打掉电线杆，打掉空子步啊。这样呢，小黄就守不住了。我们的坦克有很多冒烟的，再造一个维修厂，把这个坦克呢先修理一下。哎，再打掉电厂，对吧？然后你看，小红开始动手了，小红开始去打这个小绿了。然后我们趁他们没有打完之前呢，赶快把小黄带走，提前结束战斗，这样呢就有发展时间啊。然后把他基地干掉，哎，干掉基地，再出一个防空车，看看能不能临死之前把小黄的油田抢过来。造一个防空车啊，先不着急打死他，等一下他投降了，油田就爆了，对吧？然后射个路径偷他下面的油田。不要偷他家里的，为什么呢？因为他没有基地了，他没有视野。我这个防空车走这边拐过来，他看不见，对吧？等他发现了，他就来不及自爆，把他的油田一占，哎，占了油田以后呢，我们就多拿了一个，然后再把他电厂一打，这个小黄就剩几个地堡了，用一星坦克压，没血的派回去修，然后看上面，上面这个小红呢，他发展的好，对吧？他打这个小绿，小绿好像快守不住了，然后再把这个兵给他压掉。小黄舍不得投降，那我们就过来把他带走了。带走了以后呢，然后看看这边，这边小红现在有三块地盘，三块地盘，两个油田，四个牛啊。先修一下。本来这种局呢，我肯定是要先打小红，小红对我有危险。但是小绿呢，开局整了我，对吧？他先动了手。小本本已经击到他了，肯定要过来报仇。游戏可以输，仇必须报。然后直接冲过来，先把小绿带走。哎，打掉小绿的电厂，再打小绿的重工，小绿就没了啊。这个牛车呢，也可以打啊。打掉牛车容易升三星，不着急打广场，先打他的牛车。哎，打牛车容易升级，对吧？等一下才比较好打这个小红，直接带走。带走以后，把这个兵营卖掉，不要挡住我坦克回来的路。然后看看小红，这个小红呢，牛车是比较多，矿区也比较多，但是呢，坦克比较少了，对吧？他跟那个小绿拼，拼的坦克损失有点惨重。然后直接我们冲过来，不要给他有发展机会啊！这个小快递呢，有机会就上。然后他一看自己守不住，你看守不住，他好像要跟我换家，对吧？所以说我们一定要分五个坦克回在回去啊，停在家里。用五个坦克去打他，多余的坦克防守，哎，这样他就拿我没办法，换家他也不敢换，对吧？然后打掉矿场，这波坦克升了个三星，直接拐到他家，然后兵分两路，你看，直接吓死了。